大家好，今天比特币来聊一聊牛市还能复活吗？因为两年之前，比特币从2 0 K 开始建议抄底现货以及期货做多，目前利润还是一直在持有，而且两年之前也是建议5 0 K 以下比特币随便买，后面也是涨得非常的疯狂。不过自5 0 K 以后，我自己都是很少量在玩啊。那等下来分享几张图表里面的知识，包括四个小时，比特币好像是在背离哦。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 群，或者也可以用我们 OKS 邀请链接注册交易，返佣百分之二十。我们先来看一下比特币月线的这张图表，或者是自2022年当时从2 0 K 开始，为什么在底部买入，买到现在，牛市到底死了没有？或者是有些人是觉得比特币要开始进入熊市，但是我们看它的周期哦，比如。我们可以参考一下，当时为什么在2 0 K 底部去买入？可以把这个红色的框框关掉。我们可以参考比特币在2018年整波红色的，就是这个这一头熊的熊市的周期啊、哦，它下跌的时间大约是12个月、一年的时间。或者我们可以把这一个箱体给它复制一下，然后粘贴移动到就是2022年。当时下跌的熊市，有没有发现它下跌的周期基本上是在复制？以及我们可以把这个框框再复制一个时间，然后移到比特币当时在2014年的这个下跌的周期，就是从这个顶部下跌到当时160美金的底部，它时间周期也是12个月，或者是多了一个月的时间，差不多是13个月的时间，就是比特币非常非常重要的底部。所以我们在参考比特币历史熊市的周期啊、哦，就是现在的底部，如果2 0 K、1 5 K， 包括后面一路涨上来，也是跟大家讲5 0 K 以下的比特币随便买入，因为历史上有挖过矿，知道那一些矿机的成本，大约在减半之前， 5 0 K 以下是非常非常的便宜。所以为什么前面一两年也是跟大家讲，你随便买，有可能短线会被套，套完以后。后面利润也是非常的可观，特别是现货这一块。那我们可以同样现在来看一下，就是熊市的周期可能是二个月到十三个月，包括二零一四年也是十二个月到十三个月，或者是我们同样可以把比特币二零一五年到二零一七年这个牛市上涨的周期，就是这个框框，我们复制一下，然后粘贴，移动到比特币在二零一九年到。2021年的牛市有没有发现它这个上涨的周期也是时间是在复制2015年到2017年的这个上涨周期？所以我自己的利润，特别是之前1 5 K 或者是2 0 K 一路开始下跌，越跌越买，买到基本上是砸锅卖铁都没有资金啊、哦。所以我们来看一下，就是现在的这个时间周期啊、哦。如果我们同样只看它的时间哦，有可能我的观点，牛市并没有结束，目前只是空间涨多了，这一头牛它有可能是在休息啊、哦。那如果真的在这个位置牛市结束，我们可以拉短一点啊。而且这一次，比特币是有 ETF 在加持，或者是后面美联储要降息，如果真的比特币。这一波的时间，现在牛市已经结束。那我感觉这一波比特币确实是有一点可惜啊，后面是有一大堆的利好，难道真的就这样子，短短的或者是才涨了三倍左右，比特币牛市就结束了吗？不应该啊。然后我们再看一下比特币日线的这张图表，或者是这一次也是没想到啊，比特币现在价格又跌下来，而且这两百多天，比特币在整个盘整的区间。主力已经是反复洗了，都不知道多少次了。如果按我的风格，因为我一直的风格就是有做对，我肯定会把利润赌长线啊。就算它后面价格再跌回来，就比如二零二三年八月份的时候，当时一百叉以太坊也是赚了有七个到八个的以太坊，后面利润全部洗没掉，所以。如果是新手的一些朋友，我的观点是，你不一定要学我的风格，你可以按自己的风格。如果有对的话，像 Discord 群里面，一般也是建议朋友们有利润，你可以自己平一半，然后留一半去赌，也没有可能大长线的利润，因为这两百多天确实是这样子。那不然短期比特币，昨天有提到，就是现在价格跌下来，我们尽量就观察，就是这三个低点。
，或者是形成了一个上升通道。短期这个五十八 K 可不要跌破，或者是链上金鱼的数据刚刚跟踪，就是昨天这一根 K 线，像是一根螺旋的 K 线，八月二十八号收盘，金鱼它是转出了。接近五千枚的比特币，不过这一轮波动，我感觉可能主力金鱼是在搬家，就是在搞散户啊。前面上涨的时候，主力金鱼是连买了十天，不过也是有发现持有十枚到一百枚的金鱼的地址，之前是一直是红色，在往外流出，流到这个持有一百枚以上主力金鱼的地址。那现在我们可以看一下，它转出了或者是卖出了四千七百枚。不过，持有十枚到一百枚的钱包地址，却是买入了，或者是三千四百枚，包括一到十枚的话，也是买入了一千两百多枚。那我的观点，有可能这个位置主力金鱼是在搬家，就是目前可能还是在盘着，就是在搞散户啊。然后我们再看一下比特币四个小时的图表，四个小时，我个人是感觉这个位置有可能会支撑啊，或者是这一根下跌，下影线大约是在五十八 K 附近。可能是有一点支撑，包括我们可以看一下，就是这根下跌，后面四个小时在这个位置，昨天是出了一个多方的吞噬啊，而且我们可以观察一下，就是这一根四个小时，它是一个螺旋 K 线啊，螺旋 K 线代表有可能短期在这个位置多空是有很大的分歧，而且这个位置下影线是很差，包括低点是跌破了前面的这个低点，低点它是更低。然后看一下下方的指标，特别是 K D 指标，感觉 K D 指标目前是有一个短线的背离，所以也不排除这个位置有可能会不会支撑住啊。最后感谢大家收看，对我们。